mapungufu ya mumeo yasiyovumilika mapungufu ya mumeo yasiyovumilika sikiliza akisema doctor nina mume ambaye aliachana na mke wake wa talaka kabisa akaindafuta mimi akatoa na mahali mahali alitoa nusu sasa niligundua amerudisha mahusiano na mke wake wa zamani na vile vile ana wanawake wengine ambao anachepuka nao anachelewa kurudi nyumbani au anasingizia kwamba ameenda e, shift ya usiku kumbe alikuwa hana zamu ya usiku na mara nyingine anaongea na hao wanawake mbele yangu na anaongea nao kimahaba nikitaka kuondoka nirudi kwetu hataki anasema mambo ya yeye na hao wanawake ni mwachie yeye na kama ni mapungufu anasema eti ni mvumilie tu hadi kifo dokta unanishaurije unaweza kuona jinsi gani dada huyu nimeongea naye kwa muda mrefu vile vile alinipigia simu baadaye lakini swali lake lilikuja kama hivyo nikamwambia nipigie nimeongea naye kwa muda mrefu ni kule anateseka kwenye hii ndoa na kwa bahati nzuri ndoa hii hajamaliza miaka miwili na bado hajapata mtoto sawa na anasema nimejizuia nisipate mtoto kwa sababu gani na sioni usalama kwenye hii ndoa nitaka kupata mtoto najua nitapata lakini nimeamua ni kwepe nisipate mtoto sio kwamba na matatizo sawa kwa hiyo anasema nimeamua kukwepa na anasema namuomba Mungu nisipate ujo uzito maana yake sijaelewa mwelekeo wa hii ndoa sasa jambo la msingi ambalo nalizungumza ni kwamba unapokuwa kwenye ndoa ni kweli umeahidi kwamba utaishi naye mpaka kifo lakini kuna mapungufu ambayo yako ndani ya uwezo wa mwanaume kuyafanya mapungufu ambayo yanamkosesha mwanamke raha sawa Ma, mapungufu ambayo yanamkosesha mwanamke raha hayo ambayo yako ndani ya uwezo wa mwanaume lazima mwanaume awajibike kwayo sasa napozungumzia uh, napozungumzia mapungufu ambayo yako ndani ya uwezo wa mwanaume mwanaume ambaye anashindwa kumfurahisha mwanamke kwenye tendo la ndoa anatarizo la kuwahi kumaliza au anaishia kagoli kamoja wakati mwanamke anataka goli tatu hilo liko ndani ya uwezo wa mwanaume la pili kutokana na uwezo wa mwanaume alionao wa kipesa sawa jinsi gani anamhudumia mwanamke e, ni jambo la msingi sana sasa mwanamke anafahamu uwezo wa huyu mwanaume anapoona kwamba huyu mtu anasaidia sana ndugu zake ndugu zangu wasaidii ina yeye inamuumiza sawa naomba unisikilize sasa napozungumzia makosa ambayo hayawezi yakuvumilia ambayo mtu anafanya kwa makusudi anakusaliti na una ushahidi unao unamwambia aache alafu hataki kuacha anakwambia mapungufu yangu yavumilie hivi hivyo sasa hii ni shida sana nakumbuka wakati naanza uh, kazi yangu hii hapa ya nani ya, 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 kufun, ya kufundisha watu mahusiano ya kimapenzi nilikuwa nafanya kazi kanisani sawa wakaniita wakuu wa kanisani kwetu wakaniita kwenye kikao bwana haya mafundisho ni pasa uyaache uh, na nini na nini nikauliza swali nikamwambia hivi kuna mama na, 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 na mama na mume wako walikuja ofisini kwangu sawa wamesafiri kutoka mbali kuja kwangu mwanaume na matatizo ya nguvu za kiume wamefunga na kuomba ili tatizo liondoke lakini hakuliondoka halikuondoka lakini wamenisikia red traffic wamekuja kwangu mimi nikawasaidia je yeah, nimefanya kosa wakasema ah sasa huyo mwanamke lazima avumilie tu Siari hapa kwamba nitavumilia wewe katika ugonjwa katika shida na laa nitavumilia mwache tu avumilie tu. Unaweza kuona jinsi gani <laughs> watu wengi na ile swala la kuvumilia? No, nitavumilia kitu ambacho hakuna hakuna kuna uwezo wa kukibadilisha. Hicho ndio tunakivumilia. Lakini kama kiko ndani ya uwezo wako, yani kwa nini umeshindwa kumwacha huyu mchepuko? Unaendelea naye. Kwa nini? Sawa. So, kwa hayo ni makosa mabaya. Kwa huyu mwanamke ambaye ana wanaume, wanaume bende mchepukaji, lazima awe mkali mpaka kieleweke. Kama ni ala kufukuza, ujue moja umefukuzwa. Lakini cha msingi, hupaswi kuishi kwa raha na kuchepuka sio solution. Wanaume sio kujali katika mahitaji yako na kila kitu. Sawa? Lakini hapo hapo bado anataka kutumia kwenye tendo la ndoa. Unaona? Sasa wewe sio wewe wewe sio mashine ya tendo la ndoa. Lazima unafanya mapenzi na mtu ambaye unamfurahia kwa sababu na yeye anachangia kwenye furaha yako. Na yeye anachangia katika we kujisikia umekamilika. Sasa kama yeye hataki kuchangia, kwa nini ashirikiane tendo la ndoa na mimi? Nakutana na malamiko mengi sana za wanawake ambao wanalala na nguo, wanawake ambao hawataki kufanya mapenzi na ume zao, wanawake ambao wamehamia chumba wanaenda kwa na kulala na watoto. Hizo kesi ni nyingi. 
Kwa hiyo lazima tuangalie tunaweza uwiano mzuri wa kupendana. Kwa hiyo kosa lolote jambo lolote lile ambalo linakusumbua mwanamke na unafahamu kabisa aliko ndani ya uwezo wa huyu mwanaume, alafu yeye hataki kulifanya naomba uwe mkali. Bila kujali tikalotokea. Sawa kama umeamua kubaki kwa sababu ya watoto, sawa lakini Biblia haisemi kwamba hii ndoa idumishwe kunapokuwepo na watoto. Sawa. Kwa kwa hiyo cha msingi wa watoto sio msio msingi. Cha msingi ni kwamba ni jinsi gani wewe unaishi maana. Kwa hiyo kuishi maisha ya, mala, ya malalamiko mbele za Mungu ni dhambi. Sawa? Kuishi maisha ya kunungunika mbele za Mungu ni dhambi. Sawa, angalia wa Filipi sura ile ya pili kuanzia mstari wa 12 mpaka 14 utakutana na maneno kama hayo. Sawa? Na kwenye I think kuna wa Korinto sio wangapi na vivili ipo. Sawa? Kwenye jambo la msingi ufao kuishi kwa manunguniko na mwanaume eti navumilia mapungufu yake. No, haitoshi hiyo. Unatakiwa uishi kwa raha. Na Biblia inasema kwamba mtu asiyeishi kwa raha anakuwa chini ya laana. Kumbukumbu la Torati 25 mstari wa 47. Na saba. Sawa? Mtu ambaye anaishi ambaye hanaishi maisha hana hayana raha. Ndawa yuko ndani ya laana. Sasa kwa nini uendelee kuishi kwenye laana? 